Hello everyone, welcome to our online platform. I am Ajay Singh, Container from IBS and uh, today in, in today's video we are going to discuss very important concept of probability that is concept of dice. In the first video of probability we have discussed the concept of coins and uh, we tried to solve the questions based upon the previous years as well and in today's video we will also cover up the concept of dice and then we will go to the question that I figured in the, uh, uh, in the NDA exam based upon this concept of dice. Fine. And as I told you, uh, the probability is one of the very important um, uh, chapter in the, in the, in the, for the NT exam and we have we have uh, observing that in the last 3 to 4 years, there have been some 10 to 15 questions from the concept of permutation, combination and probability that are being asked in the NT exam. So this is very important chapter. Uh, so uh, try to learn carefully and try to apply these concepts in, the, uh, in uh, solving the questions. Fine. So let's start with the things. First of all, uh, we need to understand what is dice. Dice that, that I think that everybody is familiar with the dice. Uh, dice is uh, uh, one of the very uh, very important um, part of our indoor funny game that is Ludo, right? I think that every everybody has played Ludo. So in the in the throwing of a dice, what we get? So dice is basically a cube, right? So in in this cube, we have uh, uh, digits or the dots written from one to six, right? There's on, uh, on the six faces, there are different number of dots uh, being printed over there. So uh, when we throw dice, we try to get uh, as uh, much score as possible, right? And normally we aspire to get six, but uh, uh, not always we are going to get six uh, over there on when we throw a dice. So coming back to the concept, so uh, we need to understand how throwing of the dice is linked with the probability. Fine. So, because we try to get sex, but it's not the case that every, every time we are going to get a sex out of it. Fine. So, look at this. In probability, we have one concept that is the concept of sample space. So, when we are going to throw a dice, we need to understand what is the sample space we are going to have. So, sample space, basically, kya hai? sample space is what? Sample space, basically, all those uh, possibilities, all the possible events, right? when we carry out one activity so what are the different possible events uh, that we can have so here in this case when we are dice throw what happens to us we have 1 2 3 4 5 and 6 so we have 1 to 6 we so, have different possibilities so 1 to 6 we have anything that we have on the dice on the top face right? that can be there so that that is going to the event that is, that is going to the occurrence of one event so in this case that if uh, if we look at the probability if we have to find out the probability say uh, we have to find out the probability of finding an even number even number on the top so what will happen total in this case we are going to have a six cases six cases in. so in the denominator we write six cases and we want to find the probability of even number. So how many even numbers is 2, 4 and 6? That is, there are 3 favorable cases and 6 is the total number of possibilities. So it is 1 by 2. I don't think that I need to repeat what is probability. Probability is basically that is equal to what? That is equal to number of, number of favorable cases, favorable events. You can write and in the number total number of events or possibilities possibilities right so that is probability this is what we got we have already discussed in detail in the previous lecture so uh, here in this case uh, if you look at the sample space or total number of possibilities there are going to be six possibilities and uh, we need we uh, we want to find out the probability of getting even number so for even number we have two four and six there are three even numbers so six possibilities of this these three are favorable so we write three on the in the numerator so three by six that is one by two similarly if we have to the probability of odd number probability of odd number simple one three and five three odd number hai. 3.6 what we get it is 1 by 2 clear okay right so similarly question can be what is the property of getting your prime number getting a prime number so prime number kaise aaga? prime number will be uh your converse prime number hai? 2 3 and 5 prime number concept 2 3 and 5 there's three prime numbers 
सो अगेन इट इज थ्री बाई सिक्स दैट इज वन बाई टू ठीक है राइट तो इजी है इट्स 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 प्रिटी सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स जस्ट वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ प्रॉबिलिटी प्रॉब्लम का कहाँ पर आती है प्रॉब्लम इज वेन बी यूज मल्टीपल डाइज सिंगल डाइज की तो प्रॉब्लम नहीं है सिंगल डाइज तो जैसे भी यूज कर लो एंड इज जस्ट एज गुड एज समाइम यही क्वेश्चन जो है ना इस तरह से पूछा जाता है कि वन पर्सन इज कैरिंग द टिकट्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी राइट वन पर्सन इज कैरिंग द टिकट्स नंबर वन टू ट्वेंटी वन से ट्वेंटी तक जो आपको टिकट्स है उनके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है ठीक है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वन रैंडम टिकट इज चोजन वट इज द प्रॉबिलिटी दैट द टिकट चोजन हैज इज अ नंबर चोजन इज अ मल्टीपल ऑफ फोर सो दिस इज अ क्वेश्चन सो वट विल हैपन टोटल केसेस कितने हैं इस केस में ट्वेंटी टिकट्स हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी ट्वेंटी है आउट ऑफ दो ट्वेंटी टिकट्स यू हैव चोजन वन टिकट एंड वॉट यू वॉन्ट दैट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ फोर तो वन से लेकर ट्वेंटी तक फोर के मल्टीपल कौन कितने होंगे फोर के कितने मल्टीपल्स होंगे फोर के मल्टीपल देखो फोर हो गया देन एट देन ट्वेल्व देन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी देर फाइव मल्टीपल्स ठीक है पांच नंबर्स आ गए तो क्या होगा द प्रॉबिलिटी विल कम आउट टू बी फाइव ऑन ट्वेंटी द आंसर विल कम आउट टू बी वन बाई फोर तो मेरा आंसर यहाँ पे वन बाई फोर आया था सो जो सिंगल डाइस का केस है दैट इज एज गुड एज वी आर हैविंग टिकट फ्रॉम वन टू सिक्स इट्स सिंपल क्वेश्चन है वन टू सिक्स टिकट्स है उसमें से कोई एक टिकट चूज करेंगे तो वन टू सिक्स कोई भी नंबर आएगा सो थ्रोइंग सिंगल डाइस इज एज गुड एस दैट वन राइट सो इस तरह के क्वेश्चन पूछा था इस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं बट वी नीड टू नो वॉट इट इज ठीक है तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है क्वेश्चन कहाँ पर फ्रेम होते हैं वेन वी यूज मल्टीपल डाइस लाइक अगर हम बात करें टू डाइस थ्रो की हमने दो डाइस थ्रो करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हाउ मेनी इवेंट्स हाउ मेनी आइटम्स विल बी दियर इन द सिंपल स्पेस तो सिंपल स्पेस में क्या होता है जैसे इवन पॉइंट के केस में भी हमने डिस्कस किया था व्हाट विल हैपन इट इज बेसिकली मल्टीप्लाइड देखो सिंगल डाइस है वन डाइस है वन डाइस है अगर तो वन डाइस के कितने केसेस होते हैं जैसे सिक्स केसेस अगर मैं टू डाइस थ्रो कर रहा हूं राइट सो दे विल सिक्स फॉर द फर्स्ट सिक्स फॉर द सेकेंड सो दिस विल बी सिक्स के दैट इज थर्टी सिक्स केसेस अगर मैं थ्री डाइस थ्रो कर रहा हूं थ्री डाइज है तो इट विल बी सिक्स पावर थ्री दैट इज टू वन सिक्स केसेस क्लियर राइट सो वी नीड टू नो दैट हाउ द केसेस आर बीइंग कैलकुलेट टोटल सैंपल स्पेस में कितनी आइटम्स होंगी वो पावर से कैलकुलेट करते हैं ठीक है जैसे क्वाइन है अगर हम फोर क्वाइंस होते हैं तो टू की पावर फोर मतलब सिक्सटीन इवेंट्स बनेंगी टोटल ठीक है फाइन सो वो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था आई थिंक डाइस के लिए इजिली उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं ए सिंगल डाइस रो करेंगे सिक्स केसेस टू डाइस रो करेंगे सिक्स के दाइस थर्टी सिक्स केसेस थ्री डाइस रो करेंगे सिक्स क्यू टू वन सिक्स फोर डाइस रो करेंगे सिक्स पावर फोर क्लियर राइट अब जब टू डाइस रो कर रहे हैं तो उस केस में हमें सैंपल स्पेस पता होना चाहिए वट इज सैंपल स्पेस वी गोइंग टू हैव आउट ऑफ इट तो सैंपल स्पेस में क्या होते हैं मतलब जो भी डिफरेंट आइटम्स हैं तो नॉर्मली तो क्या आते हैं इसको रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम आ, हम ना इनका जो अलग अलग लिख देते हैं दोनों डाइस का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सिमिलरली सेकेंड डाइस क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अब जो फर्स्ट डाइस है उसके ऊपर वन आ गया तो सेकेंड डाइस के ऊपर वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स तो वन फर्स्ट डाइस के ऊपर वन लेके हम सिक्स केसेस बना सकते हैं सिमिलरली सेकंड का फर्स्ट डाइस के ऊपर टू आ जाए तो सेकंड के ऊपर वन से लेके सिक्स कुछ भी आ सकता है तो सिक्स केसेस ये बनेंगे टोटल सिक्स डिजिट जो हैं सिक्स नंबर्स जो हैं जो फर्स्ट डाइस के हैं सभी के साथ सिक्स डिफरेंट यूनिक केसेस बनेंगे तो टोटल वी कैन हैव सिक्स इंटू सिक्स दैट इज थर्टी सिक्स केसेस ड्रॉकर ने ड्रॉकर के बताता हूँ आपको आई थिंक जब आपने नॉर्मल पढ़ा होगा प्रॉबर्टी देन यू माइट है Then one six, then it is two one. First cube two आ गया, देखो two two आ गया, two three आ जाते हैं, then we have two four, then we have two five, then we have two six, then we have three one, we have three two, then three three, then we have three four, then we have three five or then three six, right? Then uh, we start with the four one. Four two, then we have four three, we have four four, we have four five, and then we have four six, and then similarly five say five one again. Our pass five two. I'm writing the uh, sample space. 
फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव एंड देन फाइव सिक्स और लास्ट में अगर हम सिक्स की लोदें सिक्स वन इज देयर सिक्स टू इज देयर सिक्स थ्री इज देयर देन सिक्स फोर इज देयर सिक्स फाइव इज देयर एंड सिक्स सिक्स इज देयर ठीक है भाई तो ये टोटल जो है टोटल थर्टी सिक्स आइटम जो है वो हमारे पास बन जाती हैं क्लियर तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने वाली हैं फर्स्ट थिंग इज दैट इज डबलेट क्या होते हैं फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नोटिस व्हाट इज डबलेट डबलेट क्या होते हैं जैसे देखो वन वन है टू टू है थ्री थ्री है राइट देन फोर फोर है फाइव फाइव है सिक्स सिक्स है सो इनको डबलेट कहते हैं टोटल जो है वो सिक्स डबलेट्स होते हैं दे आर सिक्स डबलेट्स और डबलेट्स की प्रॉबर्टी कितनी होगी डबलेट्स की प्रॉबर्टी की बात करेंगे हम तो सो दैट इज सिंपल सिक्स केसेस हैं तो प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इज सिक्स फेवरेबल केसेस हैं टोटल केसेस थर्टी सिक्स हैं आंसर बन जाता है हमारा वन बाई सिक्स क्लियर डन देन नेक्स्ट देखो इसमें एक पॉइंट बन जाता है वट इज द प्रॉबर्टी और वैसे नंबर ऑफ केसेस देख लेते हैं ठीक है नंबर ऑफ केसेस कितने केसेस होंगे दैट फोर अपीयर्स ऑन आइडर ऑफ द डाइस या प्रॉबर्टी लिख दो प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग फोर ऑन आइडर ऑफ द आइडर ऑफ द डाइस डाइस इसका मतलब क्या है फोर जो है वो किसी भी डाइस में मिल जाए तो वो फेवरेबल केस हो जाएगा राइट फर्स्ट डाइस के ऊपर फोर है वो भी फेवरेबल केस है सेकेंड के ऊपर फोर है वो भी फेवरेबल केस है तो अब देखिए फोर के केसेस कितने हैं फोर फोर उसमें आना चाहिए तो देखो वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स फोर ये टोटल सिक्स केसेस इधर को होगी और फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स तो ये फोर की लाइन रो में है ये फोर की लाइन कॉलम में है सिक्स केसेस इधर हो गए सिक्स इधर हो गए तो सिक्स सिक्स हमें लगता है ट्वेल्व हो गए ट्वेल्व हो गए हमें लग रहा है ना इसे बट एक्चुअल में क्या होता है ये जो फोर फोर केस है यहाँ पर वो क्या आ रहा है वो कॉलम में भी आ रहा है रो में भी आ रहा है दो बार काउंट नहीं होगा एक बार काउंट होगा तो अब सिक्स सिक्स ट्वेल्व होते हैं उसमें से एक को माइनस कर देते हैं क्योंकि इसको दो बार काउंट किया गया तो माइनस कर देंगे कितना आएगा कितने केसेस बनेंगे ट्वेल्व माइनस वन दे विल बी इलेवन केसेस ऑफ गेटिंग फोर ऑन आई दाइस टोटल नंबर ऑफ आइटम इन दिन प्लस थर्टी सिक्स सो माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम टू बी इलेवन पॉन थर्टी सिक्स इलेवन पॉन थर्टी सिक्स आंसर आ जाएगा ठीक है अब ये जो क्वेश्चन हमने किया फोर के साथ अपियर फोर अपियर्स ऑन आई दर ऑफ डाइस अब ये फोर के साथ ही क्यों थ्री के साथ देखेंगे तब भी ये इलेवन टाइम्स आएगा टू के साथ करेंगे तब भी इलेवन टाइम्स आएगा और सिक्स के साथ करेंगे तब भी इलेवन टाइम्स आएगा सो इट इज ये तो फिक्स है बिकॉज इसमें देखो फोर है टू है थ्री है जो भी डिजिट है उसके इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है जो प्रॉपर्टी जो केस फोर के साथ बनेगा सेम केस वन के साथ बनेगा सेम केसेस सिक्स के साथ बनेंगे ठीक है अगर हम सम की बात छोड़ दें तो ठीक है राइट सम की बात छोड़ दें तो अदरवाइज अगर जनरल बात करें कि फोर कितनी बार आएगा तो इलेवन बार है तो इलेवन बार ही आएगा ठीक है सिमिलरली थ्री थ्री कितनी बार आएगा ऑन आई दर राइस इलेवन टाइम सिक्स ऑन आई दर राइस इलेवन टाइम फाइव ऑन आई दर राइस इलेवन टाइम सिंपल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लियर डन तो एक तो ये चीज आ गई देन सिमिलरली इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इसके सम के ऊपर ये जो डाइस है टू डाइस थ्रो करिए तो इनके सम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन जाता है ठीक है सम के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है जैसे अगर हम बात करें डाइस दे रखे यहां पर जो फर्स्ट डाइस है डी वन उसके ऊपर क्या आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिमिलर जो डी टू सेकेंड डाइस है उसके ऊपर वन इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है अभी सम कितना हो सकता है जब हम दो टू डाइस थ्रो हमने थ्रो किए टॉसअप किए वॉट विल है जब विन दे आर टॉस अप सम नंबर विल अपियर ऑन द बोथ डाइस तो वट कैन हैपन दो टू डाइस तो थ्रो किए तो फर्स्ट के ऊपर वन आएगा सेकेंड के ऊपर वन वन आ गया तो दोनों का मिनिमम सम कितना हो सकता है मिनिमम सम कैन बी टू और टू सम आने के कितने केसेज है टू सम आने के लिए देर इज ओनली वन केस That is one one. Two case, two का पा सकता है जब यहां पर सिर्फ वन वन का एक केस होगा राइट right? फिर सम जो है टू से कम तो हो ही नहीं सकता बिकॉज एटलीस्ट वन वन तो मिनिमम आएगा आएगा देन सम कैन बी थ्री एज वेल और थ्री आने कितने केसेस हैं वन टू एंड टू वन वन टू एक केस और टू वन सेकेंड केस तो टोटल कितने होंगे टू केसेस आते हैं देन सम कैन बी फोर एज वेल फोर कैसे होगा थ्री वन होगा टू टू होगा और वन थ्री टू टू थ्री वन तो देर थ्री केसेस 
सम जो आप फाइव आए इसके कितने केसेस होंगे फाइव सम के वन फोर टू थ्री थ्री टू एंड फोर वन दे आर अगेन गोइंग टू बी फोर केसेस तो हमने एक जर्नलाइज देखा देखो टू सम आने के एक केस थ्री सम आने के टू केसेस फोर सम आने के थ्री केसेस फाइव सम आने के फोर केसेस तो मतलब इससे एक कम है वैसे सम सिक्स आए इसके जो आप फाइव केसेस होने चाहिए चेक करके भी देख लेते हैं वन फाइव टू फोर टू फोर थ्री थ्री फोर टू फाइव वन सो ये टोटल फाइव केसेस बन जाते हैं सिमिलरली सेवन सम आने के सिक्स केसेस एक कम तो डायरेक्टली हम यहां से एक एक कम करके जो है वो केसेस हम निकालते जाएंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा ठीक है बट एग्जामिनेशन में एग्जाम में अगर हम जाए तो हमें क्या करना है हमें इस चीज को जो है वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है कि इसका सैंपल स्पेस बनाओ फेवर इवेंट्स केसेस बनाए व्हाट वी नीड टू डू वी नीड टू फॉलो वेरी सिंपल अप्रोच जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ठीक है दिस इज सम एंड दिस इज नंबर ऑफ केसेस नंबर ऑफ केसेस कितने बने हैं ठीक है तो हमने देखा टू से स्टार्ट होता है सेवन तक अगर हम जाए तो उसके मैक्सिमम केसेस बनते हैं दैट इज सिक्स ठीक है सेवन सम कैसे आएगा वन सिक्स टू फाइव थ्री फोर फोर थ्री फाइव टू एंड सिक्स वन तो टोटल सिक्स केसेस बनेंगे देन सम एट भी हो सकता है नाइन भी हो सकता है टेन भी हो सकता है इलेवन भी हो सकता है और ट्वेल्व भी हो सकता है और अगर हम रिवर्स वे में देखें या हम वन से चले ना रिवर्स से देखें तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है सिक्स एंड सिक्स दैट इज मैक्सिम सम कितना हो सकता है ट्वेल्व हो सकता है और ट्वेल्व सम माने कितने केसेस बनेंगे देर विल बी ओनली वन पर्टिकुलर केस ओनली वन पर्टिकुलर केस दैट इज सिक्स सिक्स होगा तो देन इलेवन सम कब बनेगा जब फाइव सिक्स एंड सिक्स फाइव दैट इज टू केसेज विल बी दिया टेन सम कब बनेगा वेन सिक्स फोर फाइव फाइव सिक्स फोर कितने केसेस होंगे थ्री सच केसेस फाइन तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर देखो जैसे जैसे ट्वेल्व इलेवन टेन इधर हो जा रहे हैं तो यहां पर नंबर वन टू थ्री बढ़ रहा है यहां पर कितना आ जाएगा फोर यहां पर कितना आ जाएगा फाइव क्लियर तो ये यहां से ये जो सीरीज है या ये जो सम का प्रॉपर सिस्टम है इसको क्राइम नहीं करना है इसको समझना है इसको सिर्फ समझना है अब टू सम आने का एक केस था और सेवन सम आने के सिक्स केस तो सेवन जो है वो सेवन के ऊपर सम आने के जो है वो सबसे ज्यादा केस है सिक्स वन से चलता है नंबर जो नंबर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन और वन से कहां तक जाता है वन से सिक्स तक जाता है और यहां पर भी वन से कहां तक जाता है दैट इज टिल सिक्स सिक्स इज द हाइस्ट नंबर तो यहां पर क्या करना है हमने सेवन माइनस सिक्स कितना होता है दैट इज वन तो मतलब जो सम है टोटल सम है उसके नंबर ऑफ केसेस जो है वो उससे सम से एक कम होते हैं टिल सेवन टू से लेकर सेवन तक जाएंगे तो एक कम होगा सिक्स का फाइव फाइव का फोर फोर का थ्री थ्री का टू टू का वन और सेवन से आगे जाएंगे तो इनका सम ये पहले डिफरेंस है और फिर सम कितना है थर्टीन एट फाइव थर्टीन नाइन फोर थर्टीन टेन थ्री थर्टीन इलेवन टू थर्टीन ट्वेल्व इन वन थर्टीन तो सेवन सिक्स का जो सेट है वो दोनों रूल्स को फिल करता है डिफरेंस होगा तो होगा तो डिफरेंस विल बी वन और अगर सम होगा तो सम विल बी थर्टीन क्लियर और सम कहा सेवन के बाद जो है वो सम चलता है सेवन से पहले जो है वो डिफरेंस चलता है ठीक है अगर मेरे में से यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट टू डाइज आर थ्रोन टूगेदर राइट वट इज द प्रॉबिलिटी दैट सम इज सम इज मोर देन मोर देन एट सम जो है वो एट से ज्यादा हो इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी तो एट से ज्यादा सम क्या हो सकता है सम कैन बी नाइन सम कैन बी टेन सम कैन बी इलेवन एंड सम कैन बी ट्वेल्व नाइन सम आने कितने केसेस बनेंगे वी नो दैट नाइन है नाइन और फोर थर्टीन होते हैं फोर टेन सम आने के थ्री केसेस इलेवन सम आने के टू केसेस और ट्वेल्व सम आने के वन केसेस डिवाइडेड बाई डिड किससे करेंगे टोटल भी टोटल कितने कैसे बनते हैं टोटल टू डाइज तो ठीक है टोटल हम कैसे बी थर्टी सिक्स यहां पर फोर थ्री सेवन सेवन एंड टू नाइन एंड वन टेन कितना हो गया टोटल टेन केसेस आउट ऑफ थर्टी सिक्स टू से चला गया दैट कम्स आउट टू बी फाइव पॉन फाइव पॉन एटीन तो हमारी जो प्रॉबर्टी बन जाती है प्रॉबर्टी इज फाइव पॉन एटीन बहुत सिंपल है सीधा आंसर लिखा हमने हमने इस क्वेश्चन में क्या किया हमने डायरेक्टली सीधा सीधा आंसर लिख दिया इसमें ठीक है तो इजी हो गया जब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो ठीक है जैसे यहां पर ये मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द क्वेश्चन इज गिवन दैट टू राइज आर थ्रो टू राइज ही थ्रो किए गए 
what is the probability of getting a sum is a sum is a prime number ठीक है और दो डाइस दो के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दो, दोनों डाइस के ऊपर टॉप के ऊपर जो नंबर फिगर होते हैं तो द सम ऑफ दोस नंबर्स इज दोस टू नंबर्स इज अ प्राइम नंबर ठीक है अब हम कहते हैं सम कितना हो सकता है सम 2 से लेके कितना कहां तक हो सकता है 2 से लेके 12 तक हो सकता है तो प्राइम नंबर्स कौन-कौन से उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 मैं प्राइम नंबर लिख रहा हूं 2 से लेके 2 टू 12 जो भी प्राइम नंबर है उनकी बात कर रहा हूं मैं तो सम क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए तो सम 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है वो फेवरेबल केस है देन सम कैन बी 5 देन सम कैन बी 7 एंड देन सम कैन बी 11 टू सम माने कितने केसेस होंगे हमें पता है सिंगल केस होता है टू सम माने क्या हो सिंगल केस वन इनको सबको जोड़ लेते हैं थ्री सम माने के दे विल बी टू केसेस फाइव सम माने के फोर केसेस सेवन सम माने के सिक्स केसेस और इलेवन सम माने के दे विल बी टू केसेस डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स टोटल कितना हुआ सिक्स फोर टेन टेन और टू टू फोर एंड वन फाइव टेन एंड फाइव फिफ्टीन सो आंसर विल बी फिफ्टीन अपॉन थर्टी सिक्स थोड़ा सिंपलीफाई करना है तो फाइव थ्री से चला जाएगा द आंसर विल बी 5.12 मेरे पास आंसर बन जाता है दैट इज 5.12 बहुत सिंपल है बट इसमें जो है हमें देखो थोड़ा टाइम लगता है बट वी डिडंट वेस्ट एनी टाइम कि हम सैंपल स्पेस बनाए उसमें देखिए किसका सम कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वी ऑलरेडी न्यू इट हमें ऑलरेडी पता है कि कितना सम आएगा हम सीधा उसकी वैल्यू लिखेंगे सीधा उसका आंसर लिखेंगे और तो क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है इस तरह से क्लियर डन Fine. So okay. So let's move to the next one. That's a product of digits on the multiple dice. Uh, multiple dice हैं वहाँ पर जो digits आते हैं उनके product के ऊपर अगर question पूछा जाए, ठीक है? जैसे कि suppose करो, uh, there are two dice are thrown. Two dice जो हैं वो they are being thrown. वो throw की गई. और आप सोचिए what is the probability that number, uh, the product of the numbers, product of numbers. Right is odd. What is the probability the product of numbers is odd? So odd के लिए हमें work out करना है कि probability कितनी होगी. Two dice होगी क्या? अब हमें पता है. देखो एक uh, concept होता है independent events का already we have discussed. Independent events. Right? Independent events कौन से होते हैं? Independent events वो events होती हैं. जहां पर अगर एक कोई इवेंट हो रही है तो उसका दूसरी इवेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है जैसे आप लोग हैं आप लोगों ने आप दो कैंडिडेट्स का उन्होंने एग्जाम दिया राइट आपके किसी के जो हाफ से 500 मार्क्स आ गए रिटर्न एग्जाम में किसी के 200 आ गए तो 500 वाले का जो है रिटर्न क्वालीफाई हो गया और 200 वाले का रिटर्न क्वालीफाई नहीं हुआ ठीक है सो so, बट ऐसा नहीं कि 500 वाले की वजह से 200 वाले का नहीं हुआ बोथ आर इंडिपेंडेंट इसकी परफॉर्मेंस अलग है इसकी परफॉर्मेंस अलग है वी कैन नॉट रिलेट इट राइट तो एक कट ऑफ है कट ऑफ से ज्यादा ज्यादा लिखा हो तो उसको जो है वो उसका एग्जाम क्वालीफाई हो जाएगा जिसके कम होंगे उसको क्वालीफाई नहीं होगा क्लियर सो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में मैंने आपको बताया था जब इंडिपेंडेंट दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स सिमिलटेनियसली हो रही हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या थी प्रोबेबिलिटी इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ बोथ इवेंट्स क्लियर अब इस केस में क्या है टू डाइस थ्रो किए और दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए अब प्रोडक्ट ऑड कब होगा when the product will be odd the product will be odd when both the numbers product of two numbers is there when both the numbers are odd product will be odd when both the numbers are odd so here two that dice are thrown we have to find the product of numbers is odd right so it means probability of first being odd and probability of second being odd both have to be multiplied to get the answer because we need odd on the first number dice and the odd in the second dice so the probability have to be multiplied odd in the first dice means simple that is 3 by 6 that is 1 by 2 and odd in the second dice that is again 1 by 2 the answer is come answer comes out to be 1 by 4 answer comes out to be 1 by 4 now in case it is being asked what is the probability that product is even Product is even. So to get an even product, there are two methods. First of all, in order to get an even, uh, uh, get the product to be even, what do we get? We uh, have two uh, dice, right? 
So to get the product to be even, either of the these two numbers, the product of these two numbers should be even. Then either this is even or this is even or both are even. So in this case, product to be uh, to make the product even, what we need to do is we need to have odd on the first, then even on the second dice plus even on the first dice and odd on the second dice. This is the second case. And third can be even on the first dice into even number on the second dice. So in these three cases, right, in all these three cases, we are going to get an even number. But this will take a little bit of time. Time like this, calculate it. Maybe dice is we know half half will be. But anyway, I am telling you, see, exhaustive events are there. Product is two numbers are. 1 to 6, 1 to 6, उनको multiply करेंगे product क्या होगा, या तो even number होगा, या फिर odd number होगा, तो हमें पता है कि जब property हम odd number की property निकालेंगे, plus इसके साथ में property of even number करेंगे, तो दोनों का sum कितना आएगा, दोनों का sum कितना मनेगा, that will be 1, the sum of both numbers will come on to be 1, अब इसमें से odd की property निकालना बहुत easy है, odd के मतलब सारे odd चाहिए, जैसे यहां पे किया हमने सिंपल फर्स्ट पे भी ऑड सेकंड पे भी ऑड तो ऑड की प्रोबेबिलिटी थी 1/4 तो व्हाट वी डू दिस इज वी प्लेसेस 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर दैट इज इक्वल टू 1 इट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 1 1/4 आंसर विल कम टू बी 3/4 अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं तब भी आंसर 3/4 आएगा बट हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस कांसेप्ट को यूज करेंगे देन अगेन यू विल गेट द आंसर टू बी 3/4 फाइन अब देखो मतलब व्हाट हैपेंस जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जो है जब हम वर्कआउट करें इट डिपेंड्स दैट जब क्वेश्चन को हमने कौन सा अप्रोच करना है किस सिस्टम के साथ अप्रोच करना है कौन सा कांसेप्ट अप्लाई करना है दैट डिपेंड्स कि उसमें कितने डाइस इन्वॉल्व हैं टू डाइस हैं थ्री डाइस हैं फोर डाइस हैं सो इफ देयर मल्टीपल डाइस तो अकॉर्डिंगली वी कैन वी हैव टू यूज द कांसेप्ट राइट सिंगल वन और टू डाइस है तो सिंपल अगर हम सैंपल स्पेस का अंडरस्टैंडिंग है तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लेते हैं अगर टू से ज्यादा डाइस हैं then we need to uh, have some sort of concepts over there. Fine. So, we have question solve kareng us tarah ke bhi. Chik hai? Okay. So, this we have already done. This question is in front of you. Two dice are tossed together. What is the probability of getting uh, two numbers on these dice? So, that the product is an odd number. We have already done it. Then, uh, even number, we have done it. Okay. So, here we have a question. In this question, we have uh, three dice are tossed together. What is the probability of getting two numbers on these dice so that so that getting uh, two nyaga this would be three numbers getting three numbers on these dice so that the product is an even numbers product is an even number product have even number hona chahi. So is case mein kya hoga? even number mean to say three dice hai, three dice hai. we need to find out the product as product as even. This is the probability we want to find. So even कब होगा? किसी भी एक dice के ऊपर even आ जाएगा तो चलेगा, right? Even आ जाएगा तो बाकी सभी वो even हो जाएंगे. But हम इसको easily कैसे निकालेंगे? तब तो हम cases बनाते रह जाएंगे कि even कहाँ कहाँ पर आएगा. So this is simply this is equal to one minus probability of product is odd. Product is odd. ये even uh, product की probability थी one minus product of odd करेंगे तो odd की probability अगर minus करते हैं तो even की probability रह जाएगी और simple हम इसको करते हैं one minus product is odd odd product की probability क्या आएगी तीनों dice के ऊपर odd तीनों dice के probability of odd on the first dice into probability of odd on the second dice into probability of odd on third dice तभी इस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के ऊपर अगर ऑड नंबर होगा तभी क्या होगा इनका प्रोडक्ट क्या आएगा दैट विल कम आउट टू बी एन ऑड नंबर सो 1 माइनस दिस इज ये ऑड आने की प्रोबेबिलिटी तीन नंबर ऑड होते हैं तीन इवन होते हैं तो इट इज बेसिकली 3/6 और 1/2 वर्क है राइट इनटू 1/2 इनटू 1/2 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 एंड आंसर विल कम आउट टू बी 7/8 हमारे पास आंसर कितना आता है इस क्वेश्चन का आंसर कम्स आउट टू बी 7/8 बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत इजीली कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और थ्री के बजाय हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कहीं पर फाइव डाइज हैं सिक्स डाइज हैं सेवन डाइज हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है सीधा हम आंसर कर सकते हैं सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को क्लियर फाइन सो 
दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस टिल नाउ हमने जो बेसिक कंसेप्ट जो हमने डाइस किया हमने डिस्कस करे और आफ्टरवर्ड्स नाउ वी हैव टू टेक अप सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली जो है वो हमारे पास एनडी के एग्जाम लास्ट टू थ्री इयर्स के जो एनडी के एग्जाम हो रहे उनमें डाइस में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वी वॉन्ट टू टेक अप दो क्वेश्चन क्या हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ओके सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन अराउंड द क्वेश्चन नंबर वन इन फ्रंट ऑफ अर्स क्या क्वेश्चन है इफ टू डाइस अ थ्रोन टू डाइस थ्रो की गए एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज फाइव जो डाइस है उनमें से एक डाइस क्या शो करता है दैट शोज फाइव ओवर देयर देन प्रोबेबिलिटी दैट सम इज टेन और मोर सम जो है दैट इज टेन और मोर होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है लुक हियर एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज फाइव मतलब फाइव इज ऑन आइदर ऑफ द डाइस फाइव जो है वो किसी ना किसी डाइस के ऊपर है तो इसके केसेस कितने होते हैं इसके केसेस हमने देखे थे देर टोटल इलेवन सच केसेस फोर का हमने दिखा था क्वेश्चन जब हमने कंसेप्ट किया वी हैव वर्क आउट कि नंबर ऑफ फोर्स ऑन आइदर ऑफ डाइस कितने केसेस बनेंगे जो वो टोटल केसेस जो इलेवन होते हैं उस टाइम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि फोर है या फाइव है या सिक्स है फॉर एनी डिजिट फ्रॉम वन टू सिक्स द नंबर ऑफ केसेज वेयर आइदर ऑफ द नंबर अपियर्स एज ऑलवेज गोइंग टू बी इलेवन फाइन सो ये जो इलेवन नंबर आए हैं इनमें से कितने केस ऐसे होंगे जहां पर सम जो है टेन और मोर तो फाइव वाले केसेस कौन से होते हैं देखो एक फाइव है ठीक है फाइव फाइव का सम आएगा दैट विल बी टेन देन फाइव सिक्स का सम आएगा इलेवन एंड सिक्स फाइव का सम आएगा दैट विल आल्सो बी इलेवन फाइन इसके अलावा फाइव वाला कोई भी ऐसा केस नहीं बनेगा जहां पर एक डाइस के ऊपर एक नंबर तो फाइव हो बट दूसरे डाइस दूसरा नंबर जो फाइव के अलावा कोई और नंबर फाइव भी हो सकता है फाइव के अलावा कोई और नंबर हो और उसका सम कितना हो सम जो है वो टेन या टेन से ज्यादा हो सो दे आर ओनली दीज थ्री केसेस वन टू एंड थ्री केसेस सो प्रॉबिलिटी फॉर दिस विल बी प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज ग्रेटर देन टेन इन दिस केस इन पर्टिकुलर केसेस टोटल थ्री फेवरेबल केसेस हैं टोटल केसेस कितने इलेवन सो माई आंसर विल बी इलेवन अब यहां पर आप सोच रहे हो थर्टी सिक्स क्यों लिखा देखो 36 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 36 आइटम्स uh, uh, नहीं नहीं है पहले 36 आइटम थी दो टू डाइस तो किए 36 आइटम थी उनमें से हमने कौन सी डाइस निकाली एंड एटलीस्ट यहां पे लिखा हो एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज फाइव तो उनमें से हमने वो आइटम निकाली जिनमें कम से कम फाइव तो आई रहा तो वो कितने आइटम था ग्यारह अब उन ग्यारह आइटम से इलेवन आइटम में से कितने आइटम्स हैं जिनका सम टेन या टेन से ज्यादा है they are what we have found we have found only three such items and the my answer comes out to be that is 3 by 11 fine perfect i hope that you you getting the uh, concept clear right so let's move to the next question next question a pair of fair dice is rolled what is the probability that the second dice lands on a higher value than the than does the first right अब इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन देखने लगते यार कैसे ही करेंगे मतलब वो कह रहा है कि फर्स्ट डाइस जो है उसके ऊपर जो नंबर आया वो सेकंड डाइस जो है वो से हो क्या हो वो बड़ा हो ठीक है नहीं सेकंड सेकंड ऑन द नंबर सेकंड डाइस लैंड्स ऑन हायर वैल्यू देन द फर्स्ट जो फर्स्ट के ऊपर कोई नंबर आ गया अब सेकंड के ऊपर उससे बड़ा नंबर आया अब प्रैक्टिकली अगर देखें हम प्रैक्टिकली अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो हमें लगता है यार बड़ा मतलब लेंदी क्वेश्चन जाएगा बट Let's look at that. How the things work out? Total, जो है two dice throw किए thirty six cases हैं. Thirty six cases हैं. Fine. Out of these thirty six cases, अब हमने देखना कि second के ऊपर number बढ़ा है, second first के ऊपर number जो है वो smaller होना चाहिए. ठीक है? Out of these thirty six, जो six cases हैं, they are doublets. Six cases क्या हैं? Doublets. Doublets mean to say one, one, two, two, three, three, four, four, five, five, six, six. ये तो equal हैं ये cases तो हटा दो. बाकी बचे thirty cases. बाकी बचे thirty cases. अब equality के cases हटा दिए. बाकी thirty जो cases बचे हैं, उसमें से क्या होगा? Because symmetric है. First dice और second dice दोनों में one to six, one to six है. Symmetric है. तो what will happen? Out of the remaining, जो equal वाले cases हमने हटा दिए, बाकी के remaining जो thirty cases हैं, उनमें से fifteen cases में क्या होगा? जो फर्स्ट डाइस है उसके ऊपर हायर वैल्यू होगी और उससे रिवर्स केसेस सेकंड में जाएंगे और सेकंड में क्या होगा 15 केसेस देखो ये 30 हैं इसमें से 15 केसेस में क्या होगा फर्स्ट वाली वैल्यू जो फर्स्ट डाइस की वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ द सेकंड डाइस 
और बाकी के जो 15 होंगे उनमें क्या होगा वैल्यू इन द फर्स्ट विल बी लेस देन वैल्यू इन द सेकेंड क्लियर एंड सिक्स केसेस विल बी इक्वल तो हमें यहां पर क्या हो गया हमें सिंपल ये हम मैं 30 कैसे लिख पाया 30 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आई नो दैल्यूज विल बी स्मिट सो वट है यहां पर गया सेकेंड आई सेंड ऑन हायर वैल्यू हायर वैल्यू वाले कितने होंगे 15 केसेस आउट ऑफ 36 सिक्स सो माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फिफ्टीन अपॉन थर्टी सिक्स थ्री से डिवाइड हो जाता है माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम टू बी ऑप्शन सी दैट आंसर विल बी फाइव पॉइंट ट्वेल्व फाइन सो इट्स वेरी इजी ठीक है बहुत ईजी है बट हमें क्लियर होना चाहिए कि वट इज बींग आस्ट इन हाउ वी कैन अप्रोच इट राइट फिर से देख लो क्या किया टोटल टू डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो थर्टी सिक्स कैसे बनते हैं आउट ऑफ सिक्स जो डबल्स होते हैं छह तो बराबर होते हैं मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स तो वो तो इक्वल हो गए उनको निकाल दिया बाकी रेस्ट वी आर लेफ्ट विद थर्टी केसेस आउट ऑफ दो थर्टी केसेस वॉट हैपन्स फिफ्टीन केसेस ऐसे होंगे जहां पर फर्स्ट डाइस का नंबर सेकंड डाइस के नंबर से बड़ा होगा और लेस्ट रेस्ट फिफ्टीन नंबर ऐसे होंगे इसमें नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज गोइंग टू बी लेस देन द नंबर ऑन द सेकेंड डाइस सो so, हमें उनमें से कोई ये वाला केस पकड़ना था जहां पर सेकेंड डाइस के ऊपर जो नंबर है ग्रेटर देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस तो 15 केसेस हो गए तो प्रॉबेबिलिटी विल बी 15 अपॉन 36 एंड आंसर कम्स आउट बी 5 बाई ट्वेल्व क्लियर ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन जो आपको आई थिंक टू थाउजेंड एटीन के एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन पूछा गया था फाइन सो टू डाइज आर थ्रू रोल्ड वट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ सेवन सिंपल क्वेश्चन सुपर सिंपल क्वेश्चन राइट एंड ये पूछा गया एग्जाम में कितना टाइम लगेगा हार्डली टू सेकेंड्स हार्डली टू सेकेंड्स अगर आपको पता है सम सेवन कब आते हैं कि, जब केसेस कितने होते हैं सिक्स केसेस होते हैं सात सेवन सिक्स थर्टीन या सेवन माइनस सिक्स दर इज वन तो सिक्स केसेस हैं सिक्स पॉइंट थर्टी सिक्स द आंसर विल कम टू बी वन बाई सिक्स बहुत सिंपल था अब देखिए अगर आपको देखो कंसेप्ट क्लियर है ना अगर आपको प्रॉलिटी कंसेप्ट क्लियर है तो ये चीजें बहुत इजी हैं बहुत इजीली आप इनको वर्कआउट कर सकते हैं तब कोई चैलेंज नहीं है फाइन ठीक है तो कंसेप्ट की क्लैरिटी रखनी है हम सबसे पहले बाकी चीजें अपने आप रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ डोंट वरी ओके सो नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू फेयर डाइस आर थ्रोल्ड देन वट इज द कंडीशन ऑफ प्रॉबलिटी दैट फर्स्ट डाइज लैंड ऑन सिक्स गिवन दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज एट देखो आप इसमें क्या है इसमें कंडीशनल प्रॉबिलिटी कंडीशनल प्रॉबिलिटी मतलब कंडीशन uh, एक कंडीशन दे रखी है कि दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड कंडीशनल प्रॉबिलिटी मैंने आपको बता दी थी विल टेक अप इन द लास्ट सेशन फोर्थ जो लेसन होगा उसमें कंडीशनल प्रॉबिलिटी हम करेंगे ठीक है अभी हम जो बात कर रहे हैं अभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो है कंडीशनल प्रॉबिलिटी का बट हम उसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट लेके चलेंगे तभी हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे देखो वट इज द कंडीशनल प्रॉबिलिटी दट द फर्स्ट एज लैंड ऑन सेक्स प्रॉबिलिटीज की गणना की फर्स्ट डाइस के ऊपर 6 आया हुआ है गिवन दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8 अब देखो 8 सम जो है वो आ चुका है और 8 सम माने के कितने केसेस होते हैं देयर 5 केसेस अब मुझे जो लग रहा है द आंसर हैज टू बी दिस वन क्यों टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है सैंपल स्पेस में जब 8 सम आ चुका है तो टोटल 5 केसेस हुए अब ये 5 केसेस कैसे बनते हैं सिर्फ 8 सम का बात है जब जब हमारे पास क्या हो टू सिक्स फाइव टू सिक्स आएगा देन थ्री फाइव देन फोर फोर देन फाइव थ्री एंड देन सिक्स टू राइट ये फाइव केसेस बन गए किसके एट समाने के फाइन तो ये फाइव जो है वो ये क्या है ये सारा सैंपल स्पेस है इस इस क्वेश्चन के हिसाब से दे आर टोटल फाइव केसेस Probability we need to find out total five cases hain. in the 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 first dice lands on the six. The first dice lands on the six. Ye nahi, ye nahi, ye nahi, ye nahi. Yeah, the first dice lands on the six. So there is only one case. So my answer for this question will come out to be one upon five. Simple hai? Koi problem nahi hai? Right? The basic concept of dice they use for it. Otherwise, when we conditional probability, then we will take up such questions again. But in that, I will not want to apply conditional probability. The proper concept of it, the full-fledged concept, to apply. Practical thing is that when we have conditional probability, then it means that already one thing has been done. On that basis, we have to take the second part of the probability. Clear? So, the sample space is a little changed. Like here, the shift has happened. We expect that two dice throw are 36. It didn't happen. It has been given that the sum is 8. When the sum is 8, the sum is 8. 
तो अब हमें देखने चलना कि सम एट वाले कितने केसेस हैं तो वो फाइव केसेस आउट ऑफ फाइव सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें जो फर्स्ट आइस है उसके ऊपर जो डिजिट है दैट इज गोइंग टू बी सिक्स हो गया क्लियर सो एक केस है वन पॉइंट फाइव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डन सो लेट्स गो टू वन मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद दिस इन दिस डाइस प्रॉब्लम लाइक थ्री डाइस Having uh, digits one, two, three, four, five, six on their faces are marked one, two, and three. Three dice हैं देखो उनको one, two, and three mark कर दिए हैं leveled and rolled over उनको roll कर दिए हैं. Uh, let x, y, and z represent the number on the dice one, die one, die two, and die three. ठीक है x, y, z जो है हमने roll किया एक के ऊपर x आ गया एक के ऊपर y आ गया और एक के ऊपर z आ गया. This is what he means today. What is the number of possible outcomes such that x is greater than y is greater than z? अभी हमसे ये probability नहीं पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने cases होंगे जहाँ पर x is greater than y is greater than z? Clear? जब भी ऐसा कोई question हो तो उसको ना देखो वैसे ही बहुत सारे cases बनने हैं but problem ही आती है देखो ये option देखो 14, 16, 18, 20 ये सारे close options हैं एक अगर number ऊपर नीचे हुआ तो हम इसको जो हम work out नहीं कर पाएंगे हो सकता है एक दो नंबर मिस हो जाए हमसे हो सकता है एक दो दो नंबर जो ओवरलैप हो जाए देन द विल बी अवे फ्रॉम द एक्चुअल आंसर फाइन सो क्या करते हैं हम इसमें जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखो वन टू वन टू थ्री फोर फाइव से कुछ भी आ सकता है जो लास्ट है सबसे छोटा है इसके ऊपर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं इसकी वैल्यू जब वन होगी वेन द वैल्यू ऑफ जेड इज वन तो वाई क्या हो सकता है वाई कैन बी टू y जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए y कैन बी टू और जब y की वैल्यू टू है तो उसके इसमें x की वैल्यू कितनी हो सकती है x कैन बी थ्री x कैन बी फोर x कैन बी फाइव x कैन बी सिक्स राइट ये वन है ये टू है और ये थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है सो दे फोर सच केसेस जब z की वैल्यू आप देखो ये वन है राइट right? y की वैल्यू क्या हो सकती है y की वैल्यू कैन बी थ्री जब ये वन है जब ये थ्री है तो x की वैल्यू कैन बी That can be four. ये four हो सकती है. Then five and six. तो इस केस में three cases. You, I hope that you are able to follow the things. हमने क्या किया? हमने z के ऊपर डाल दिया कि z को चौक किया तो z के ऊपर तो one आ गया. ठीक है? अब y के ऊपर हमने केस ले लिया. Otherwise तो cases बहुत सारे बनेंगे. But हम probability निकालने नहीं हमने total number वही cases निकालने हैं जो कि जहाँ पर x is greater than y is greater than z हो. ठीक है? तो इसमें क्या हुआ? ये one y की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए टू आ गई वन वन हम लेके नहीं सकते हैं और x की वैल्यू टू से बड़ी होनी चाहिए थ्री फोर फाइव सिक्स तो फोर केसेस बने थ्री टू वन फोर टू वन फाइव टू वन एंड सिक्स टू वन देन जब ये वन ही है और y की वैल्यू थ्री है तो उस केस में क्या हो सकता है एक्स की वैल्यू फोर फाइव सिक्स देन कैन बी थ्री केसेस सिमिली ये वन ही है और इसकी वैल्यू फोर होगी ये वन है इसकी वैल्यू फोर तो दिस वैल्यू कैन बी फाइव और सिक्स x की वैल्यू फाइव हो सकती है तब भी चलेगा फाइव फोर वन सिक्स है तब भी सिक्स फोर वन आ जाएगा सो दे विल बी टू मोर सच केसेस ठीक है दे विल बी टू मोर सच केसेस सो नेक्स्ट अगर हम चलें आगे हम चलें तो ये वन है दिस कैन बी फाइव और अगर ये फाइव है तो दिस कैन बी सिक्स और दे विल बी वन सच केस तो कितना फोर थ्री सेवन एंड टू नाइन एंड वन टेन केसेस दस केस बन जाते हैं हमारे जहां पर हमने z को क्या लिया था z को हम वन लेके चले थे राइट बट इट इज नॉट नेसेसरी कि z की वैल्यू वन ही रहेगी z की वैल्यू चेंज हो सकती है से z की वैल्यू टू है तो उसके इस में y की वैल्यू कितनी हो सकती है थ्री और x की वैल्यू फोर फाइव एंड सिक्स इसकी वैल्यू टू है y की वैल्यू फोर हो सकती है तो इसकी वैल्यू फाइव एंड सिक्स इसकी वैल्यू टू है z y की वैल्यू फाइव हो सकती है और फाइव है तो इधर कितना होगा सिक्स होनी तो थ्री एंड टू फाइव और वन सिक्स केसेस इसके हो गए टेन केसेस इसके हुए सिक्स केसेस इसके हो गए इसके जेड के साथ टू है सिमिलरली एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड है राइट और जेड की वैल्यू टू से आगे शिफ्ट करें अगर हम जेड की वैल्यू थ्री है तो वाई की वैल्यू मिनिमम वैल्यू फोर हो सकती है और एक्स की वैल्यू फाइव इट कैन टेक फाइव और सिक्स इट कैन बी टू रिजल्ट टू वैल्यूज हो सकते हैं फाइव और सिक्स में कुछ भी ले सकते हैं बिकॉज z से y बड़ा है फोर और x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए तो फाइव और सिक्स कोई भी हो सकता है देन ये थ्री है और ये फाइव है तो इस केस में ये सिक्स वन मोर केस 
नेट कितना हो जाता है यहाँ पर थ्री केसेस थ्री ये हो गए टेन ये हो गए और सिक्स केसेस ये हो गए राइट एंड अगर आंसर के हिसाब से देखा जाए तो वी आर वेरी क्लियर टेन एंड सिक्स सिक्स एंड सिक्स एंड थ्री नाइनटीन केस हो चुके हैं और नेक्स्ट में क्या होगा जब जेड विल हैव अ वैल्यू फोर देन इट विल हैव फाइव एंड इट विल हैव सिक्स एंड दिस विल बी वन मोर केस ओनली तो टेन सिक्स सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री नाइनटीन एंड वन ट्वेंटी सिक्स केसेस विल बी दिया द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम टू बी ऑप्शन डी तो इसका जो है वो आंसर जो है डी रहेगा अब इसमें देखो प्रॉबिलिटी का ज्यादा रोल है नहीं प्रैक्टिकली बात करें हम इस क्वेश्चन में प्रॉबिलिटी का ज्यादा रोल नहीं है ठीक है डाइस रोल किया गया है थ्रू ठीक है वो उसके अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बट दिस इज मोर ऑफ ए कॉमन सेंस क्वेश्चन हम इसको क्या कहते हैं दिस इज मोर ऑफ ए कॉमन सेंस क्वेश्चन क्लियर डन देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओके दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द क्वाइंस दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द क्वाइंस फाइन so uh, in this case uh, uh, in the in the last uh, uh, lecture in the previous lecture we have discussed that how we can you uh, find out the uh, uh, probability where the multiple coins are being thrown ha uh, yahan kya hua yahan pe eight coins throw kiye theek hai to eight coins throw kiye to sabse pehle agar probability ki baat kare total sample space ki baat kare to kitne cases banenge number of item in the sample space that is 2 power 8 टोटल 256 केसेस यहां पर बन जाएंगे क्लियर अब हमसे पूछा गया है द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट सिक्स हेड्स तो एटलीस्ट सिक्स हेड्स एटलीस्ट सिक्स हेड्स लास्ट लेक्चर में जो पॉइंट्स का किया था उसमें हमने ऑलरेडी कवर किया था अदरवाइज यू कैन सी इट अगेन एटलीस्ट सिक्स हेड्स की प्रॉबर्टी निकालनी है तो एटलीस्ट सिक्स हेड्स का मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ या तो सिक्स हेड्स आएंगे या फिर प्रॉपर्टी या फिर सेवन हेड्स की प्लस प्रॉपर्टी ऑफ द एट हेड्स नथिंग एल्स सिंपल कम से कम मिनिमम सिक्स हेड्स आए तो क्या हो सकता है कब हो सकता है जब एटलीस्ट या तो सिक्स हेड्स आ रहे हैं या फिर सेवन हेड्स आ रहे हैं या फिर ऑल एट हेड्स आर बीन दिया क्लियर अब इसमें क्या होते हैं जब हमने लास्ट टाइम क्लास की थी उसमें मैंने बताया भी था हाउ डू बी कैलकुलेटेड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बेसिकली क्या है अगर एट पॉइंट टॉस किए गए हैं अगर एट क्वेंट टॉस की है उसमें से सिक्स हेड्स आने के केसेस कितने होंगे दैट विल बी एट सी सिक्स सेवन हेड्स आने के केसेस कितने होंगे एट सी सेवन और एट हेड्स आने के केसेस कितने होंगे एट सी एट अपॉन इन सब की प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो टोटल बिल कम टू बी टू पावर एट टू पावर एट क्लियर देखो एट क्वाइंस हैं उनको टॉस किया गया वट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग सिक्स हेड्स राइट दैट इज एट सी सिक्स आठ में से सिक्स हेड्स होने जैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होने फर्स्ट फर्स्ट पहले छह भी हो सकते हैं लास्ट के छह भी हो सकते हैं बीच में भी कोई मिसिंग हो सकते हैं ठीक है देन एट सी सेवन मतलब एट हेड्स टॉस किए गए उसमें से सेवन जो है वो एट क्वाइंस टॉस किए उसमें से सेवन जो है दे आर हेड्स सो एट सी सेवन बेस और एट क्वाइंस टॉस किए उसमें से आठ के आठ जो है वो हेड है वो निकालना है हमने ठीक है तो हाउ डू बी कैलकुलेट एट सी टू बी नो वट इज एट एट सी सिक्स कितना हो जाता है एट सी सिक्स कैन यू कैन ऑटेड टू एट सी टू एट सी सेवन कितना बन जाता है एट और एट सी एट कितना बनता है वन अपॉन टू पर एट कितना बनता है टू फिफ्टी सिक्स एट सी टू हमें बताए एट सी टू कितना होता है एट सी टू इज बेसिकली हम क्या लिखते हैं एट इंटू सेवन डिवाइड बाई टू एट इंटू टू है ना तो दो नंबर लिखेंगे एट एंड सेवन डिवाइड बाई टू इंटू वन तो टू से किया फोर सेवन फोर जा ट्वेंटी एट सो दैट ट्वेंटी एट प्लस एट प्लस वन अपॉन 256 and my answer comes out to be here. Ah, uh, sum कर दिया हमने कितना? 28 and 36 and 1, 37 upon 256. My answer comes out to be 37 upon 256. This will be the answer. Clear? तो ये last की जो six question हमने discuss किए, all these question, these six question, ये सारे सारे छः छः question कौन से थे? Which have figured in the last के तीन चार साल के जो exam papers थे, उनमें ये ये questions have figured out हुए on the basis of dice. so clearly uh, questions are simple but the thing is we need to have the clarity of the concept and once the concept, once the concept is clear we can easily attempt these questions so uh, what you can do next is aapko jo aapko books di gayi hain wahan se aapne jo hai wo dice wale questions work out kar lene theek hai and in the mobile application you will get the complete exercise aapko wo dice ke alag question nahi milenge you will get the complete exercise jahan par coin dice matlab probability ke mixed question milenge so uh, wait for uh, the, the next third and fourth video once you are done with the third and fourth video the complete probability then 
you can go to the questions uh, on the mobile application right and practice as much as possible jitna zyada practice karenge aapke liye benefit hai practice bahut important hai jitna let us see what happens we know something hame kuch pata hai theek hai right but uh, what happens unless and until we practice that thing to jo concept ki jo in depth clarity hoti hai wo miss ho jati hai सोल्वेशन fine clear so that's it from uh, today's sessions uh, thank you very much have a nice day